السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو اليوم بيحكي عن معادلة كتير بسيطة واللي إذا فهمناها صح ما بدي يكون فيديو فيه نوع هذا اللي راح تغير حياتك وراح تعمل بس إذا بتطبق هاي المعادلة وبتفهمها صح راح تكون أنت المتحكم بحياتك المعادلة هي الحدث زائد رد فعلك بيطلع عندك النتيجة ف المعادلة هي كثير مشهورة طبعا في كتب مكتوبة عنا في ناس كثير شرحت عنا في كثير فيديوهات انحكت عنا ان شاء الله تستفيدوا منها شو هم هاي المعادلة ليش هاي المعادلة موجودة وليش بتهمك انت كواحد عايش على الكرة الارضية فلما ما يعجبك نتيجة شيء معين بحياتك فعندك خيارين، الخيار الأول هو إنك تقعد وتلوم هاي الأحداث وهي الأسباب وهذا اللي صار وتلوم الطقس وتلوم الطبيعة وتلوم الأشخاص اللي حواليك وتلوم أي شيء. الطريقة الثانية هي إنك تغير موقفك باتجاه اللي صار معك، تغير طريقة تفكيرك، ممكن تغير نبرة صوتك، ممكن تغير مكانك اللي قاعد فيه، ممكن تغير أي شيء. فالطريقة الأولى هي إنك تلوم، الطريقة الثانية هي إنك تغير شيء فلحتى بسط هاي الفكرة أه وهاي المعادلة راح أعطيكم قصتين فمثلا أه أنت إجاك ألف دولار من أه بونص بالشغل أبوك أعطاك إياها لقيتها بالشارع لا إذا لقيتها بالشارع هاي بلا المهم إجت هاي الألف دولار صارت معك الألف دولار فالحدث هو إنه اجاك الف دولار انت فاستجابتك كانت انه انت رحت اشتريت كنزات اشتريت بنطلون اشتريت جددت موبايلك عملت كثير شغلات فيها ثاني يوم كنت خالصه فارغه الحدث هو اجتك الف دولار الاستجابه تبعك صرفتها بدون اي تفكير النتيجه هي انه انبسطت انت بالاواعي الجداد بالموبايل الجديد لمده يوم يومين وبترجع لحياتك الطبيعيه المثال الثاني هو انه انت اجتك الف دولار ثاني بس هاي المرة انت قررت تعمل فيها غير المرة الماضية. رحت سجلت بدورة لغة، عملت موقع لشغلك الخاص، اشتريت منتج وبعته بمربح. المهم استثمرت بشكل معين. الحدث اجاك 1000 دولار، رد فعلك كان انك تعلمت لغة، استثمرت المبلغ. النتيجة انه زاد المبلغ، حسنت حالك، طورت حالك، استفدت من هالمبلغ. فبنرجع لهي المعادلة انه الحدث هو انه اجاك 1000 دولار، رد فعلك بالحالة الأولى إنه كان أنت رحت استخدمت هذا المبلغ بشغلات ممكن خلتك مبسوط ليوم أو يومين ورجعت لحياتك الطبيعية. الحالة الثانية الحدث كان إجاك 1000 دولار، النتيجة كانت إنه طورت حالك، كبرت المبلغ، حسيت بإنه أنت أنجزت شيء، أنجزت شيء أصلاً لأنه. فالمعادلة بتقول إنه أنت رد فعلك بغير النتيجة، هلا الحدث هو شغلات ثابتة، على طول في ناس ممكن ما يحبوك، على طول في ناس ممكن يحاولوا ياخذوا منك اللي بايدك، على طول في ناس ممكن يحاولوا ينزلوا معنوياتك، على طول في هاي الشغلات الثابتة اللي بتغير هو رد فعلك اللي أنت يا يعني أنت عندك تحكم بثلاث شغلات أفكارك فيك أنت عندك التحكم الكامل بأفكارك، ما بقدر حدا يجي يحط لك فكرة رسم عنك براسك هاي افكارك الشغله الثانيه هي الشغلات اللي بتتخيلها انت الصور اللي بتخيلها بذهنك الشغله الثالثه هي سلوكك افعالك او المواقف اللي بتتخذها تجاه اشياء معينه فهي الشغلات اللي فيك انت تغيرها وفيك تتحكم فيها وفيك تفكر باللي بدك اياه وفيك تخيل اللي بدك اياه وفيك تعمل اللي بدك اياه وانا راح اخبرك شو الشغلات اللي فيك تغيرها اذا ما بتاخذ النتيجه اللي بدك اياها من الحياه لا جاهز غير افكارك السلبيه، ما تفكر انه ما حينجح هالشغل، ما حيمشي الحال هون، ما حيقبلوني، رح يضحكوا علي اذا حكيت لغه ثانيه، غير هاي الافكار، مثلا غير عاداتك، اذا عم تفيق الساعه 2 الظهر، في بكير شوي، غير الكتب اللي بتقراها، اذا ما بتقرا بلش اقرا كتب، ب... بلش اقرا كتب، بلش اقرا كتب إذا ما عم تقرأ كتب بلش تقرأ كتب غير أسلوب حياتك وهي كثير مهمة بس ما بعرف شلون بدي أشرحها غير الطريقة اللي بتحكي فيها مع حالك أنا بتذكر مرة كنا رايحين على اجتماع مع الشركة اللي بشتغل فيها كنا رايحين نعمل اجتماع مع أكبر سوبر ماركت بتركيا 
اللي هي اسمها الميجروس فنحن رايحين لهنيك ما بتتخيلوا الضغط اللي كنت معيش فيه حالي الافكار اللي كنت عم فكر فيها هي كالتالي ما راح افهم عليهم ما راح اعرف احكي تركي اذا حكيت تركي راح اغلط وراح يضحكوا علي راح اكون انا ما حتى انظار الجميع انه هنيك كله راح يطلع فيي انه هذا غريب ما عم يعرف يحكي تركي راح يضحكوا علي ما لازم فوت لازم اهرب لازم اعمل اي شيء مشان ما افوت لهنيك لما وصلت لهنيك صرت اقول ان شاء الله يخرب الاسانسير ان شاء الله ما نطلع لفوق ان شاء الله ما يجوا ان شاء الله يتاخروا اي شيء يصير المهم انه ما نفوت لهنيك لما رحت وقعدنا على الطاوله ما شفت شيء من هذا كانوا الناس رائعين اروع ناس ممكن عملت معهم اجتماع لهلا كان اجتماع رائع الاسئله اللي سالوني اياها عرفت جاوب عليها و... ولما حكيت معهم فهموا علي وانبسطوا وانبسطنا يعني بالاجتماع كانت طريقه حكي مع حالي مخوفتني وكانت رح تنزع علي المشروع كان ممكن ما فوت والغي الاجتماع مع انه اجتماع رائع وعملنا علاقات فيه فيك تغير الطريقه اللي بتحكي فيها مع حالك فيك حتى تغير اصدقائك فاي شيء بيصير معك بحياتك المسؤول عنه هو اغلب الاوقات هو انت هو نتيجه رد فعلك فلازم نترك دور الضحيه ونصير بدل ما تلوم الشغلات اللي فيك تغيرها تبلش تغيرها وتغير رد فعلك لانه فعلا ما بنلوم الشغلات اللي ما بتتغير او الشغلات اللي اللي ما فيك تغيرها ما بنلومها فعلا فما بتشوف واحد واقع على الدرج بيجي بيقول لك الجاذبيه والله شدتني وقعت ما ما بتلاقي هيك بتلاقي بيجي بيقول لك الارض مايله الارض عم تزحط الحق امي عم تشطف الحق على اختي كبت مي الحق على كل شيء بس انه دير بالي لا فعلا بأي حدث معين بأي شيء بتلاقي انه من نوم الشغلات اللي غالبا فينا نغيرها فإذا بتضل تعمل نفس الشيء رح تضل تاخذ نفس النتائج إذا بتضل بتلوم رح تضل بمكانك إذا في شيء مو راضي عن عنه في شيء مو معاجبك بحياتك لازم تبلش تعمل شيء مختلف عن اللي كنت عم تعمله جرب شيء جديد وضلوا غيروا ردود افعالكم لحتى تاخذوا النتائج اللي بدكم اياها بتمنى يكون عجبكم الفيديو لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب إذا ما عجبكم أعطوني رأيكم خلوني أعرف شو اللي ما عجبكم مشان نحسن إن شاء الله <تصفيق>